Now the next topic is discovery of electron. Electrons are the particles that revolve around nucleus in fixed orbits. ठीक है? Fixed or uh, orbits में जो negatively charged particles nucleus के आसपास revolve करते हैं, they are called electrons. Now how were electrons discovered? Now J. J. Thomson he discovered the existence of electrons in 1987. 1987 में उन्होंने electrons की existence को discover किया था. He was a scientist and उसमें उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट फॉलो किया सबसे पहले उन्होंने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली ठीक है उस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर उन्होंने एक पर्टिकुलर गैस को फिल किया एंड उसके अंदर इलेक्ट्रोड्स को इंस्टॉल किया जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड थी उसको उन्होंने नाम दिया इट इज कॉल्ड कैथोड एंड जो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है दैट इज कॉल्ड एनोड ठीक है सो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड एंड पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड से उन्होंने जब डिस्चार्ज ट्यूब में उसको इंस्टॉल किया उसके बाद हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी को उस उस डिस्चार्ज ट्यूब से पास करवाया गया जब इलेक्ट्रिसिटी पास की तो उसके बाद जो कैथोड रे है जो कैथोड हमारे पास इलेक्ट्रोड है उसमें से माइन्यूट पार्टिकल्स की स्ट्रीम निकली ठीक है माइन्यूट पार्टिकल्स की स्ट्रीम निकलना मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स एक एक रे फॉर्म में निकले ठीक है क्योंकि वो कैथोड से निकल रहे थे एंड कैथोड इज अगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड So we can say that जो पार्टिकल्स कैथोड से निकल रहे हैं दे आर ऑल्सो नेगेटिवली चार्ज तो उन पार्टिकल्स को उन स्मॉल नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को जो की कैथोड रे से निकल रहे थे उनको नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन सो कैथोड रे इट कंसिस्ट ऑफ स्मॉल नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड इलेक्ट्रोड कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एंड इट वॉज कंक्लूडेड दैट एटम्स दे कंटेन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन क्योंकि हमने एक मैटर लिया उसके अंदर एयर इज ऑल्सो मैटर गैस इज आर ऑल्सो मैटर सो एक पर्टिकुलर गैस को अगर हमने डिस्चार्ज ट्यूब में लिया तो हम क्या कह रहे हैं हमने मैटर को लिया उसके अंदर एंड मैटर इट कंसिस्ट ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल तो उसके अंदर से अगर कोई पार्टिकल्स निकल रहे हैं सो दैट मीन्स मैटर के अंदर से वो पार्टिकल्स निकल रहे हैं सो so इससे ये कंक्लूड किया गया कि एटम्स के अंदर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जिनको नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन नाउ सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन फर्स्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन नाउ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू वन बाई वन थाउजेंड एट हंड्रेड फोर्टी ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन का जितना मास होता है उसका वन थाउजेंड एट हंड्रेड फोर्टी एथ पार्ट होता है इलेक्ट्रॉन का मास सो अगर मैं हाइड्रोजन के मास को वन यूनिट मान लू रेफरेंस यूनिट मैंने वन यूनिट मान लिया हाइड्रोजन के मास को सो द रेलेटिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इट बिकम्स वन अपॉन वन एट फोर जीरो यू ठीक है वन यू अगर मैंने उसको इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का मास माना है सो इलेक्ट्रॉन का रिलेटिव मास हो गया वन अपॉन वन एट फोर जीरो यू एंड दूट मास जो उसका अपना खुद का मास है इट इज नाइन मल्टीप्लाई बाई टेन डज माइनस ट्वेंटी एट ग्राम विच इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल वाइल कैलकुलेटिंग एटोमिक मास ऑफ एलिमेंट क्योंकि आप देख रहे हैं माइनस ट्वेंटी एट है ये एक बहुत ही छोटा अमाउंट है सो हम उसको ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल ही मानते हैं Now charge of electron, the absolute charge on an electron is 16 multiplied by 10 does minus 19 coulomb of negative charge. ये इतना negative charge होता है एक electron पे. Since this is the smallest negative charge carried by any particle, it is taken as unit of negative charge. ठीक है इसको हम as a standard negative charge लेकर चलते हैं क्योंकि ये सबसे smallest negative particle का charge है. That is the relative charge of an electron is minus वन हमने उसको एक स्टैंडर्ड ले लिया तो उसको हमने माइनस वन की कैटेगरी दे दी वन मतलब यूनिट चार्ज माइनस इसलिए लगाया क्योंकि हम नेगेटिव की बात कर रहे हैं सो दिस इज ऑल अबाउट डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वी विल नॉट सी कि बाकी के पार्टिकल्स को कैसे डिस्कवर किया गया